dimineața, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O casă ecologică care poate fi amplasată în mijlocul naturii, departe de tumultul orașelor extrem de aglomerate, este soluția ideală, mai ales acum în această perioadă pandemică, în care distanțarea este noul mod de viață. La Măldărești a fost realizată o astfel de căsuță, un concept unic în România. Doi tineri bucureșteni și-au dorit să își crească fiul într-un mediu curat, departe de tumultul și poluarea din București, într-o casă ecologică. Ana, cea care a râvnit acest cămin, este și o mare amatoare de dulciuri. A fost inspirată de o prăjitură atunci când s-a gândit cum să arate căsuța visurilor ei, care tocmai a fost inaugurată. Mi-am dorit să creez o o căsuță în formă de prăjitură. Iubesc timpul petrecut în natură și din acest motiv am și un băiețel în vârstă de 2 ani și jumătate, o bomboană de băiat și mi-am mulțumesc la fel și mi-am imaginat că el va petrece foarte mult timp în natură dacă am avea o astfel de căsuță. Prin urmare a pornit această idee, obișnuiți cu betoanele și sticla din București, ne-am dorit să ne relaxăm puțin să creăm ceva inedit, o poveste. Și atunci am uh, lansat ideea unui mic parc de distracții, să spun așa, pe care îl vom amplasa lângă București, pe malul uh, unui lac, în zona Mora Vlăsiei, uh, și vom amplasa acolo, în uh, primă fază, 8 căsuțe de acest gen, unde atât adulții cât și copiii pot să beneficieze de aer curat, de spațiu și de o casă organică. Pentru că această casă este o casă vie, ea este făcută doar din materiale naturale și este o experiență inedită. De la vis la materializare, drumul a trecut prin atelierul lui Dragoș, un designer de interior și produs din București, care, inspirat de forma prăjiturii brioșă, a creat o căsuță de poveste. Eu împreună cu Viorel am, dat, am luat această provocare și am creat în jurul acestui concept de căsuțe, spații mini, spații de locuit, o prăjitură căsuță organică, integrală din materiale naturale, care este într-un sistem de module care se pot configura și transporta. Asta este partea de beneficii extra pe care noi am vrut să o aducem acestei căsuțe, ea chiar dacă pare un, un obiect și este un obiect lucrat manual, ea este foarte modulară, se pot compune în infinite modalități și crea căsuțe de la cea mai mică, cum e asta în care suntem aici, este un prototip, până la locuințe, apartamente foarte mari și comode. Am pornit pe aceasta de la început și este astăzi, după șase luni de încercări, prototipuri, la acest, această formă finală. Noi venim cu acest spațiu de agata și fiecare să-și îl poată amenaja și configura după voia sa și după placul său. Oamenii caută locuințe și să locuiască într-un spațiu unde nu sunt chimicale și noxe. Dacă până la un punct lucrurile au decurs ușor, greul a început în sala de producție a firmei Ioniță Company de la Moldărești, unde timp de șase luni o echipă formată din ingineri și artizani în prelucrarea lemnului a trudit la prototipul căsuței ecologice realizată doar din materiale naturale, lemn și lut, fără intervenția altor produși chimici sau sintetici. Este o idee materializată prin acest prototip care se vede, Totul a plecat de la solicitarea unui client vechi, doamna Ana Maria, care m-a căutat întâmplător să mă întrebe dacă pot realiza cumva o căsuță care se poarte forma unei prăjituri. Toate părțile componente care le vedeți nu poartă chimicale absolut deloc. Deci este o prăjitură ecologică. Am apelat la ajutorul unui alt prieten și alt vechi colaborator de-a lungul timpului un designer renumit din București, cu ajutorul căruia am reușit până la urmă să facem o creație și să reușim să o punem în practică. Corpul casei a fost realizat din lut. Pentru acest lucru s-a apelat la experiența lui Răzvan Vasile, cel care deține complexul Castelul de Lut, Valea Zânelor, lângă Sibiu. Împreună cu beneficiara, 
am hotărât să fac această căsuță care e de fapt un puiuț al castelului de lut. V-a fost greu, ușor să faceți ceva deosebit de ce aveți dumneavoastră? Știți cum e, totul este greu, nu pot să spui că e nimic este ușor, dar ușor, ușor le vom face până la capăt. Încurajat de reușita acestui concept unic în România, dar și de aprecierile primite din partea primului beneficiar al acestei realizări, firma producătoare își dorește să înceapă construcția în serie a căsuțelor ecologice. Lucrăm din luna august de anul trecut. Nu vă spun că ce vedeți, cred că am desfăcut-o de nu știu câte ori, nici nu mai știu numărul, fiecare element, făl, desfăl, înlocuiește îl modifică -l. deci prototipul nu se face așa ușor. Urmează acum, bineînțeles, o serie limitată, după care sperăm să ajungem și la seria mare. Vom tinde să facem și un export, să facem cunoscută România prin asemenea modele inedite care nu prea există în Europa. Căsuța ecologică are o suprafață de aproximativ 8 metri pătrați, o greutate de circa 2 tone și este realizată pe structura metalică, astfel încât să poată fi transportată și amplasată oriunde își dorește beneficiarul. Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a decis să taie subvențiile oferite firmelor pentru participarea la târgurile internaționale. Această decizie îngroapă exporturile românești, fiind afectate și firmele din județul Vâlcea. Ministrul Economiei vine cu o decizie halucinantă în ceea ce privește susținerea participării companiilor românești la târgurile internaționale, anularea subvențiilor oferite în această direcție. După mai bine de un an în care firmele s-au zbătut să supraviețuiască, se trezesc acum și fără sprijinul financiar pentru promovarea în afara țării a produselor românești. Decizia îi afectează și pe întreprinzătorii din județul Vâlcea, unde se află branduri care merg an de an la târguri pentru a promova produsele românești în vederea exportării acestora. Ana Loredana Predescu, deputat în Parlamentul României, se arată revoltată de ușurința cu care ministrul Năsui a luat această decizie. Domnul ministru Năsui le-a spus oarecum foarte relaxat și într-un mod, spun eu, destul de cinic că cei care doresc să participe la aceste târguri internaționale să o facă pe propria cheltuială. În 2020, firmele românești nu au mai participat la niciun târg din cauza pandemiei, scăzându-le astfel veniturile. În condițiile în care aceste firme în anul 2020, din cauza COVID-19, nu au participat la niciun târg, nu au mai primit, bineînțeles, comenzile uh, uzuale, cele aferente anului anterior, și au foarte multe pierderi și se chime ca orice firmă după un an de pandemie, să supraviețuiască. Motivațiile ministrului pentru tăierea acestor subvenții ar fi depistarea câtorva nereguli, iar pentru greșeala unora a decis să sufere toate firmele. Nu poți invoca acest argument cum că s-ar fi descoperit că, an, că în anii trecuți când s-a mai participat la anumite târguri au fost câteva suspiciuni legate de contractele de acordare a organizării acestor tipuri de către firmele, pentru firmele românești participante și că există niște suspiciuni și că sumele au fost prea mari, că participarea firmelor a fost prea mică. Acestea sunt cazuri izolate, de dea ca exemplul Paris Fashion Week. Dumnealui, în calitate de ministru, putea foarte bine să vină cu soluții privind rectificarea și reglementarea participării acestor firme. Nu putem să aruncăm anatema asupra întregii participări a României la târgurile internaționale și să arunce în derivă, de fapt, întreg exportul românesc. Nu doar firmele mari sunt afectate, ci și cele nou apărute care au preluat ștafeta de la întreprinzătorii cu experiență. Cutuma este așa, firmele care participă câțiva ani, în momentul în care își fac o bază de clienți uh, mare, lasă locul altor firme nou create, care să aibă posibilitatea de a participa ele la aceste târguri. Adică se dă oarecum ștafeta pe mai departe. Această decizie se răsfrânge și asupra bugetului țării. Dacă firmele românești au de suferit, se reduc sau chiar dispar contribuțiile la bugetul statului. Faptul că aceste firme participă 
că aceste firme primesc comenzi, că aceste firme își dezvoltă activitatea, vor avea mai mulți angajați, nu se restrânge în mod pozitiv ulterior asupra statului român. Este posibil ca această decizie defavorabilă firmelor românești să vină din lipsa de experiență a ministrului, dar și a echipei acestuia. Îmi pare extrem de rău să gândește în acest fel și că într-un fel îmi dă dreptate în ceea ce privește afirmația pe care am făcut-o eu la un moment dat, prin care am spus că domne tinerețea nu este un panaceu universal. Tinerețea nu rezolvă chiar toate problemele, ai nevoie de uh, oameni cu experiență alături de tine, oameni reprezentanți cu experiență din anumite domenii. În loc să vină cu soluții privind rectificarea și reglementarea participării acestor firme la târgurile internaționale, eventual în baza unor criterii bazate pe competitivitatea internă, domnul Năsui alege să arunce în derivă întregul export românesc, deși tot statul ar beneficia de pe urma acestuia. Inspectoratul Teritorial de Muncă continuă să sancționeze angajatorii care nu respectă legislația, mai ales când vine vorba de munca la negru. În luna martie au fost aplicate amenzi de peste 350.000 de lei. În primul trimestru al anului 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă a continuat verificările în rândul angajatorilor publici și privați, vizând respectarea prevederilor legislative în domeniul relațiilor de muncă, a clauzelor din contractul colectiv, dar și cel individual de muncă. În luna martie a acestui an au fost aplicate amenzi de peste 350.000 de lei de către Serviciul Control Relații de Muncă. În urma vizitelor la angajatori au fost identificate și abateri grave, abateri pentru care au fost aplicate sancțiuni. Astfel, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, dintre care 11 avertismente, în iar 16 amenzi în valoare totală de 356.000. 800 de lei. Au fost desfășurate controle și în ceea ce privește modul de respectare a normelor minime de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. În continuare se recomandă lucrul de acasă, iar acolo unde acesta nu este posibil, decalarea orarului de muncă al salariaților. Dacă angajatorii respectă condițiile minime de prevenire a răspândirii virusului, dacă iau măsuri corespunzătoare și de asemenea dacă Angajatorii, cel puțin cu mai mult de 50 de lucrători, dar uh, acest lucru poate să fie valabil și la alții, dacă iau măsuri de să desfășoare activități de telemuncă, muncă la domiciliu sau dacă nu este posibil acest lucru, să uh, treacă la decalare de program astfel încât lucrătorii să fie cât mai puțin în contact unii cu alții. Inspectorul șef al ITM Vâlcea pune accent pe evitarea și descurajarea muncii la negru și îndeamnă persoanele care lucrează fără contract de muncă să nu mai tolereze acest aspect. Recomand angajatorilor să înțeleagă foarte bine ce înseamnă munca fără forme legale și să o evite. Vreau să vă spun că avem Priorități. În primul rând, sănătatea lucrătorilor și legalitatea desfășurării activităților atât în domeniul relațiilor de muncă precum și în domeniul securității sănătății în muncă. Dezavantajul cel mai mare și pierderea cea mai mare o au lucrătorii care desfășoară activitate fără să aibă formele legale de angajare. Serviciul Control, Sănătate și Securitate în Muncă a efectuat 85 de acțiuni de verificare, aplicând amenzi de 19.500 de lei și 281 de avertizmente. De asemenea, inspectorii au înregistrat și cercetat unele dintre cele mai grave aspecte, 5 accidente de muncă. În luna martie au fost înregistrate 5 accidente de muncă Accidente care au avut urmare, incapacitate temporară de muncă. Angajatorilor li se cere în mod ferm să asigure angajaților toate cele necesare pentru siguranța muncii. Să respecte în totalitate prevederile legale, să asigure echipamente individuale de protecție corespunzătoare ca să protejeze cu adevărat 
viața lucrătorilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea va continua să dispună măsuri de remediere pentru toate deficiențele constatate. Prioritare sunt luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, asigurarea controlului medical, asigurarea mijloacelor de protecție, efectuarea instructajului și dotarea cu truse sanitare. Acestea au fost știrile, eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 3 Vâlcea și nu pierdeți matinalul fi antenă. O zi plăcută tuturor!